Hi students, uh, welcome to ISC online classes. I am Lankeshwar Rao. In this section, we are going to discuss about uh, Grand Test Paper 94, Physics and Chemistry Bits Explanation. So, first question. Uh, first question, question number 64. What is magnifying lens? What is magnifying lens? So, lens and day to uh, two side na good transparent ga untai anamata okay so lens lo two types ane itvandi unnai okati concave lens antar inkoda vache sariki convex lens anedi cheptaru concave convex okay so idi concave lens concave idi convex lens convex lens anedi cheptam okay so concave lens anedi teeskunnaru ankonde ee lens nunchi light ane itvandi danni pass chesinappudu light rays ila pass ayinappudu ఇది డైవర్జెన్స్ అనేది అవుతాయి పార్టిక్యులర్ పాయింట్ నుంచి ఒక పార్టిక్యులర్ పాయింట్ నుంచి డైవర్జెన్స్ అనేటువంటిది అవుతాయి అన్నమాట ఓకే రైట్ సో అంటే ఇక్కడ డైవర్జింగ్ లెన్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని డైవర్జింగ్ 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 లెన్స్ అని కూడా అంటారు అదే కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది తీసుకుంటే సారీ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే వీటిల్లో రే లైట్ రేస్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జెన్స్ అనేటువంటిది అవుతాయి ఓకే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారు అంటే కన్వర్జెన్స్ అని చెప్తారు కన్వర్జెన్స్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని ఓకే కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటారు కాన్కేవ్ లెన్స్ వచ్చేసరికి డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటారు ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ సపోజ్ ఒక ఒక సర్కిల్ ఇలాంటి దాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ఈ సెంటర్ ని సిఎన్ సి గా ఇండికేట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇదే మనకి కావాల్సినటువంటి ఆ లెన్స్ అనుకుందాం ఇదిగోండి ఇది ఆ లెన్స్ పార్ట్ రైట్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది పాయింట్ పి అనుకోండి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ సి కి ఒక లైన్ అనేది తీసుకుంటే ఇది పిసి అవుతుంది కదా సో కరెక్ట్ గా ఈ పిసి కి సెంటర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎఫ్ అంటారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ లెన్స్ ని డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇలా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఎఫ్ అని చెప్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసరికి సి సి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది నెక్స్ట్ ఎఫ్ అంటే ఫోకల్ పాయింట్ అంటారు ఫోకల్ పాయింట్ ఫోకల్ పాయింట్ ఓకే సో ఫోకల్ పాయింట్ అంటే సో ప్రతి లెన్స్ గనక తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఫోకల్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఆ పాయింట్ నుంచే లైట్ అనేటువంటిది కన్వర్జెన్స్ అవటం లేదంటే డైవర్జెన్స్ అవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో అంటే మనం ఏదన్నా ఒక లెటర్ ని కొంచెం పెద్దదిగా చేసి చూపించాలన్నా చిన్నదిగా చేసి చూపించాలన్నా ఇదిగోండి ఈ ఈ పాయింట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫోకల్ పాయింట్ అనేటువంటి దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సినటువంటి వర్డ్స్ ఫోకల్ లెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఓకే సో కాన్కేవ్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఫోకల్ లెన్స్ గురించి కూడా ఫోకల్ పాయింట్ అన్న లేదంటే ఇది ఇదే అనమాట ఫోకల్ లెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏమంటారంటే ఫోకల్ లెన్స్ అంటారు ఓకే రైట్ సో లెన్స్ లో ఏ ఫినామినా జరుగుతుంది అంటే డైఫ్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది డైఫ్రాక్షన్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే లైట్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు అది బెండ్ అవటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎస్ సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఎడ్జెస్ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు లైట్ అనేటువంటిది బెండ్ అవటం జరుగుతుంది ఎడ్జెస్ నుంచి సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే డైఫ్రాక్షన్ అనేదిగా చెప్తారు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినా లెన్స్ లో జరుగుతుంది అదే మిర్రర్ అనేది తీసుకుంటే మిర్రర్ లో వన్ సైడ్ కంప్లీట్ గా నీకు క్లోజ్ చేయబడుతుంది అనమాట ఏదైనా ఒక కెమికల్ తో అప్లై చేసేస్తారు ఒక సైడ్ మాత్రమే మనకి ట్రాన్స్పరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఒక సైడ్ మాత్రమే లైట్ అనేది దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అవ్వగలుగుతుంది అనమాట సో దీనిలో జరిగే ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే ఆ ఫినామినా ని రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్తారు రిఫ్లెక్షన్ ఓకే సో మిర్రర్ కి లెన్స్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అది అయితే ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ అంటున్నాడు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు వి బై యూ అనేటువంటిది తీసుకుంటాం ఇక్కడ వి అంటే సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఇదే ఇదే నా ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనమాట సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది చెప్తాం సో యూ అంటే అది మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది కదా ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ అనేది పెద్దగా రావచ్చు లేదంటే చిన్నగా రావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ సో వి అంటే ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనమాట సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ 
ఇమేజ్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం ఓకే రైట్ సో ఈ ఓరియంటెడ్ లో కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం సో సపోజ్ ఒకవేళ ఎం వాల్యూ అనేటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ వన్ గనక ఉందనుకోండి ఎం వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ వన్ గనక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేటువంటిది చాలా పెద్దగా ఉండాలి నార్మల్ సైజ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటే అటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే మ్యాగ్ని మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు ఓకే సో ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కోసం ఎటువంటి లెన్స్ని వాడతారు కాన్కేవ్ని వాడతారా కాన్వెక్స్ని వాడతారంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తారు కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఇలాంటి వాటిని కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని వాడటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూడండి లైట్ అనేటువంటిది వీటి మీద పడినప్పుడు ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ అనేది జరుగుతుంది కన్వర్జెన్స్ ఓకే సో అంటే లైట్ అంతా కూడా పర్టికులర్ గా ఒక పాయింట్ మీద ఫోకస్ అవుతుంది అనమాట మనకి చిన్న చిన్న లెటర్స్ అనేటువంటిది కొంచెం పెద్దగా చూపించాలనుకుందాం సో అప్పుడు లైట్ అనేది పర్టికులర్ గా ఒక పాయింట్ మీద ఫోకస్ అవ్వటం వలన ఫోకస్ అవ్వటం వల్ల ఆ లెటర్స్ ఏమవుతాయి కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో అక్కడ ఎన్లార్జ్ అవ్వాలంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫోకల్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఆ లెన్స్ నుంచి లెంత్ అంటే ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలి ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఫోకల్ లెంత్ ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా స్మాలర్ గా ఉండాలన్నమాట స్మాలర్ స్మాలర్ గా ఉంటే ఇమేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా కనిపిస్తుంది పెద్దగా కనిపిస్తుంది అదే ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది లార్జర్ గా ఉంది అనుకోండి ఇమేజ్ అనేటువంటిది చాలా చిన్నగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో అందుకనే మీరు చూడండి ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి బుక్స్ లో ఉన్న లెటర్స్ మనకి కనిపించట్లేదు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం కళ్ళు ఇలా పెద్దదిగా చేసి చూడటం అనేది చేస్తాం ఓకే కళ్ళు ఇలా పెద్దగా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఫోకల్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో మన కన్ను అనేది ఎలాంటి లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనమాట కాన్వెక్స్ లెన్స్ సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ స్మాలర్ గా ఉంటే ఓకే మళ్ళీ లార్జర్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది లార్జ్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది స్మాలర్ ఉంటుంది సో స్మాలర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో అందుకనే భూతం దాన్ని లెటర్స్ దగ్గరగా ఆ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ అంటాం కదా వాటిని లెటర్స్ కి దగ్గరగా పెట్టి చూస్తూ ఉంటాం రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కి ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ డి అనే దాన్ని తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టోటల్ ప్రెషర్ ఆన్ వన్ మీటర్ ఇంటూ వన్ మీటర్ ఇక్కడ ఏరియా అనేటువంటిది ఎంత ఇచ్చారు వన్ మీటర్ ఇంటూ వన్ మీటర్ అనేది ఇచ్చారు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇమ్మస్డ్ ఇన్ వెర్టికల్ ఇమ్మస్డ్ వెర్టికల్లీ ఎట్ డెప్త్ ఆఫ్ టూ మీటర్స్ బిలో ద త్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ అంటున్నాడు ఇది వాటర్ సర్ఫేస్ ఈ వాటర్ సర్ఫేస్ ఓకే ఈ డెప్త్ అనేటువంటిది టూ మీటర్స్ టూ మీటర్స్ డెప్త్ ఉన్న దాని కింద ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక గేట్ ని ఇమ్మస్ చేశారు ఒక గేట్ ని పెట్టారు ఈ గేట్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది వన్ మీటర్ ఇంటూ వన్ మీటర్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే సో అంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లెంత్ అనేటువంటిది వన్ మీటర్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ వెత్ అనేటువంటిది వన్ మీటర్ అప్పుడే కదా వన్ మీటర్ ఇంటూ వన్ మీటర్ అనేది వస్తుంది రైట్ సో ఈ పాయింట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ మీద నీకు ఏం జరుగుతుంది దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ గా తీసుకుంటాం దీని మీద నీకు సెట్ అయిన ప్రెషర్ అనేటువంటిది పడుతున్నప్పుడు ఎస్ ద టోటల్ ప్రెషర్ ఆన్ వన్ మీటర్ ఇంటూ వన్ మీటర్ గేట్ ఇమ్మర్స్డ్ వెర్టికల్లీ ఎట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ టూ మీటర్స్ బిలో ద ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ విల్ బి అంటున్నాడు ఓకే సో ఈ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ సర్ ఈ వాటర్ వలన ఈ వాటర్ వలన ఈ సర్ఫేస్ మీద ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు చూడండి ఈ సెంటర్ నుంచి ఈక్వల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది ఓకే సో ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ సెంటర్ ని మేజర్ గా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ టోటల్ గా హైట్ అనేటువంటిది ఇది ఒక టూ మీటర్స్ ఇది ఒక వన్ మీటర్ లో హాఫ్ కాబట్టి టోటల్ గా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని తీసుకుంటాం అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మామూలుగా ఫామ్లో ఏంటి ఫోర్స్ పర్ ఏరియా అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఇక్కడ ఏరియా అనేది వన్ ఉంది ఫోర్స్ అనేది మనకు తెలిస్త
రో జిహెచ్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఇక్కడ రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేటువంటిది అనమాట డెన్సిటీ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఎంత అండి థౌజండ్ మీటర్ పర్ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అనేది తీసుకుంటాం మీటర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ జి వాల్యూ ఎంత జి వాల్యూ అనేది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ హెచ్ అనేది ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం ఆ వాల్యూస్ ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి సో థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి వాల్యూ అనేటువంటిది ఎంత వస్తుందంటే టూ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది వస్తుంది బట్ వాడు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ దేనిలో ఉందంటే కేజెస్లో ఉంది ఓకే సో వన్ కేజీ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్స్ అనేవి చెప్తాం అంటే ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ టూ బై నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇలా డివైడ్ చేస్తే నీకు ఫైనల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ న్యూటన్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఓకే సో వాడు ఇచ్చింది వన్ మీటర్ ఇంటూ వన్ మీటర్ ఏరియాలో అంటే మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాలో ఎంత ఫోర్స్ అనేటువంటిది అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఎంత వస్తుంది అని అంటున్నాడు సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీస్ అనేది చెప్తాం అయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏది కూడా సూటబుల్ ఆన్సర్ లేదనమాట కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ న్యూక్లియర్ యాక్టర్ హెవీ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఓకే న్యూక్లియర్ యాక్టర్ న్యూక్లియర్ యాక్టర్ యొక్క మేజర్ అడ్వాంటేజ్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు పవర్ ప్రొడ్యూషన్ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఐసోటోప్స్ ఐసోటోప్స్ ఐసోబార్స్ ఐసోబార్స్ ఐసోటోన్స్ ఐసోటోన్స్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడానికి కూడా ఈ న్యూక్లియర్ యాక్టర్ని వాడతారు సో వీటిలో యురేనియం రాడ్స్ని యూజ్ చేస్తారు మేజర్గా న్యూట్రాన్ ఇలాంటి వాటితో బంబార్డ్మెంట్ చేస్తే వీటి నుంచి నీకు నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనేది వస్తాయి సో మనం పంపించేది స్లో న్యూట్రాన్ స్లో న్యూట్రాన్ ఇప్పుడు కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది జరగాలి అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరగాలి అంటే స్లో న్యూట్రాన్ ని పంపించాలి ఓకే సో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో కూడా ఎటువంటి రియాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ వీటిలో కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఒక న్యూట్రాన్ యురేనియం తో బంబార్డ్మెంట్ అయితే త్రీ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి ఇలాంటి యురేనియం పార్టికల్స్ కొన్ని క్రోర్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ న్యూట్రాన్స్ యొక్క స్పీడ్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మోడరేటర్స్ ని వాడతారు సో ఆ మోడరేటర్ ఏంటంటే హెచ్ టూ వన్ సారీ డి టూ ఓ డి టూ ఓ జిటీరియం ఆక్సైడ్ అంటాం జిటీరియం ఆక్సైడ్ జిటీరియం ఆక్సైడ్ డిటీరియం ఆక్సైడ్ ఓకే ఎస్ ఈ డిటీరియం అనేది హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే ఈ హైడ్రోజన్ కి ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి హెచ్ వన్ వన్ అనేటువంటి ఐసోటోప్ హెచ్ వన్ టూ అనేటువంటి ఐసోటోప్ ఉంటుంది వన్ టూ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ త్రీ అనేటువంటి ఐసోటోప్ ఉంటుంది దీన్ని ట్రీటిఎం అంటారు ట్రీటిఎం హెచ్ వన్ త్రీ ని హెచ్ వన్ టూ ని డ్యూటీరియం అంటారు డ్యూటీరియం ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని ప్రోటియం అంటారు ప్రోటియం అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ప్రోటియం డ్యూటీరియం నాన్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక ట్రీటియం మాత్రమే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట అది కూడా లైటెస్ట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ లైటెస్ట్ లైటెస్ట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ రేడియో యాక్టివ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ లైటెస్ట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకుంటాం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మోడరేటర్ గా దేని వాడుతున్నారు డిటివో అనేటువంటి దాన్ని మోడరేటర్ గా యూజ్ చేస్తారు మోడరేటర్ ఏం చేస్తుంది న్యూట్రాన్ వెలాసిటీని స్లో చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఈ న్యూట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చినటువంటి న్యూట్రాన్స్ ఈ డిటివో లోకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతాయో వాటి యొక్క స్పీడ్ అనేటువంటిది గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది మన ఇండియాలో డిటివో ని తయారు చేసేటువంటి ప్లాంట్ హెచ్ డబ్ల్యూబి హెవీ వాటర్ బోర్డ్ అనమాట గవర్నింగ్ బాడీ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ లో వీటిని తయారు చేస్తారు డిటివో అని సో మనకి దగ్గరలో ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖమ్మం మణుగూరులో ఉంది అనమాట డిటివో ప్లాంట్ అనేది ఓకే రైట్ సో ఈ హెచ్డబ్ల్యూబి అనేది డిఏఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ కింద వన్ ఆఫ్ ద గవర్నింగ్ బాడీగా చెప్తాం సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి మోడరేటర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి
ఓకే ఇక్కడ ఈ రేడియస్ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే సుమారు సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ అది ఎంత హైట్లో వదులుతారు ఏదైనా ఒక శాటిలైట్ని మన భూమి మీద నుంచి ఎంత హైట్లో వదులుతారు అంటే అరౌండ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ అంటే సో ఇంత హైట్లో వదిలినప్పుడు మాత్రమే ఇంత హైట్లో వదిలినప్పుడు మాత్రమే ఎక్కడి నుంచి నేను చెప్తుంది ఈ సర్ఫేస్ మీద నుంచి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ హైట్ అదే ఈ ఎత్త యొక్క సెంటర్ నుంచి కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్లో వీటిని వదులుతారు అనమాట అలా వదలటం వలన కంప్లీట్గా ఒక రొటేషన్ అనేది చేయటానికి ఎందుకంటే ఎత్త అనేది ఏమవుతుంది ఎత్త అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇటు నుంచి ఇటు రొటేట్ అవుతుంది వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది సో సేమ్ ఇది కంప్లీట్గా ఒక రొటేషన్ అనేది చేయడానికి ఓకే కంప్లీట్గా ఒక రొటేషన్ అనేది చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఎంత టైం తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో ఇప్పుడు ఇది మన ఇండియా ఇక్కడ ఉంది ఈ ప్లేస్లో నువ్వు శాటిలైట్ అనేది లాంచ్ చేసావు సో ఈ శాటిలైట్ పర్టికులర్గా ఇండియా మీదే తిరగాలనుకోండి ఇండియా మీద తిరగాలంటే ఇది ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవ్వటానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అనుకుందాం ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ ఇండియా యొక్క పొజిషన్ ఇటువైపు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో అది ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ మీద రొటేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఒక మన లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్ ఏదైతే ఉందో ఏ కంట్రీ లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్ ఆ కంట్రీ మీదే రొటేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఎత్త రిటర్న్ ఎంత ఎత్త రొటేట్ అవ్వటానికి సెల్ఫ్ రొటేట్ అవ్వటానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో ఈ శాటిలైట్ కూడా మన ఆ కంట్రీస్ మీద తిరగటానికి ఆ కంట్రీ మీదే ఉండడానికి కూడా అంతే టైం పట్టాలి ఓకే ఎత్త సెల్ఫ్ రొటేట్ అవ్వ అవటానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఈ శాటిలైట్ కూడా ఎత్త చుట్టూ తిరగడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం కనుక పట్టింది అనుకోండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏ కంట్రీ లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్ ఆ కంట్రీ మీదే ఉంటుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో అలా ఉండడం కోసం ఎంత హైట్ లో లాంచ్ చేస్తారు అంటే ఈ ఎత్త సర్ఫేస్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ హైట్ లో వదులుతారు లేదంటే ఎత్త ఈ సెంటర్ నుంచి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో లాంచ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే అంత ఎత్తులో వదిలినప్పుడు మాత్రమే కంప్లీట్ రొటేషన్ అనేది చేయడానికి ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అనేది ఎంత పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం అనేటువంటిది పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ సో జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ కి పట్టేటువంటి టైం అదే ఓకే రైట్ సో కాపర్ ఈజ్ రిఫైండ్ బాయ్ ఎస్ కాపర్ సియూతో ఇండికేట్ చేస్తారు దీన్ని క్యుప్రమ్ అంటారు లాటిన్లో క్యుప్రమ్ అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ దీనికి ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కాపర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కాపర్ పైరిటీస్ అనేటువంటి వాటి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు కాపర్ పైరిటీస్ కాపర్ పైరిటీస్ అనేటువంటి వాటి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అంటే సియుఎఫ్ఈఎస్ టూ అనేటువంటిది అనమాట కాపర్ పైరిటీస్ సో దీనికి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది కలుపుతారు కలిపినప్పుడు దీని నుంచి మనకేమొస్తుంది క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐరన్కి సంబంధించినటువంటి సల్ఫైడ్ ఎఫ్ఈఎస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇలాంటివి ఫామ్ అవుతాయి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి దీనిలో కాపర్ అనేది ఉంది ఐరన్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు కాపర్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది కాపర్ ఆక్సైడ్ అయిపోయింది అదే ఐరన్ అనేటువంటి తీసుకుంటే ఐరన్ సల్ఫైడ్ అయింది సో సల్ఫైడ్ నుంచి అంటే సల్ఫైడ్ ఉన్నటువంటి వోర్స్ని నుంచి మనం మెటల్ని తీయాలంటే చాలా చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సల్ఫర్ని ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఓకే సల్ఫర్ డెరివేటివ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఆక్సైడ్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి సో అందుకనే ఇక్కడ ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తారు చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎస్ దీని బ్యాలెన్స్ కనుక చేస్తే కాపర్ టూ ఎస్ సో క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ సో ఇక్కడ టూ ఎఫ్ఈఎస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ కాపర్ దీన్ని క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ అంటారు ఈ క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎలా మారుతుంది క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఫామ్
క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇలాంటి వాటిని ఫామ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఫామ్ చేసినటువంటి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఐరన్కి సంబంధించినటువంటి సల్ఫైడ్ ఉంది కదా ఐరన్ సల్ఫైడ్ అనేటువంటిది ఈ ఐరన్ సల్ఫైడ్ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ ప్లస్ ఐరన్ ఆక్సైడ్గా మారిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్ట్ అయిపోయి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్ట్ అయిపోయి అంటే సెల్ఫ్ రిడక్షన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట సెల్ఫ్ రిడక్షన్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ అనేటువంటి ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది ఫైనల్గా కాపర్ అనేటువంటిది వస్తుంది కాపర్ ప్లస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది కాపర్ ప్లస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఓకే రైట్ సో సో ఈ ఓరియంటెడ్లో మనకు వస్తుంది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువగా నేను ఏమి యూజ్ చేస్తాను ఆక్సిజన్ అనేటువంటి దాన్ని వాడాను ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేసి ఆ డెరివేటివ్స్లో నుంచి ఆ మెటాలిక్ డెరివేటివ్స్లో నుంచి మెటల్ని కరస్పాండింగ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్లోకి మార్చాం ఓకే సో ఇలా ఎక్సెస్ ఆక్సిజన్లో మినరల్స్ని హీట్ చేసే ప్రొసీజర్ని ఏమంటారంటే ప్రాసెస్ని రోస్టింగ్ అని చెప్తారు ఓకే రోస్టింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో చేయడాన్ని రోస్టింగ్ అంటారు అదే ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సి ఆక్సిజన్లో కనుక చేశారనుకోండి అంటే ఆక్సిజన్ లేనటువంటి మీడియంలో కనుక చేస్తే దాన్ని కాల్సినేషన్ అంటారు కాల్సినేషన్ ఓకే రైట్ సో ఈ కాల్సినేషన్ ఇలాంటివి కార్బొనేట్స్కి యూజ్ చేస్తారు కార్బొనేట్ ఇలాంటి డెరివేటివ్స్కి వాడతారు ఈ రోస్టింగ్ ఇలాంటివి సల్ఫైడ్ డెరివేటివ్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ రోస్టింగ్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాం రోస్టింగ్ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ నైన్ బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ అక్కర్డ్ ఇన్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎస్ బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ ఈ బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ని ఇంకొక విధంగా ఎలా ప్రనౌన్స్ చేస్తారంటే నిమోకోనియోసిస్ అంటారు నిమోకోనియోసిస్ నిమోకోనియోసిస్ అంటారు సో ఈ నిమోకోనియోసిస్ అన్న బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ అన్న రెండు కూడా ఒకటే ఓకే సో ఈ కోల్ మైండ్స్లో వర్క్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఈ డిసీజ్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది ఎక్స్రేస్ ఇలాంటి వాటి ద్వారా స్కానింగ్ చేసి ఎంత అమౌంట్ ఈ లంగ్స్ అనేది ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఎరైజ్ అయింది ఇటువంటి వాటిని అనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కోల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పౌడర్ ఫామ్లోకి అంటే దాన్ని డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు నీకు డస్ట్ కోల్ డస్ట్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది కోల్ డస్ట్ లాంటిది వస్తుంది ఈ డస్ట్ని ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనేది బ్లాక్ లంగ్స్ ఆర్ నిమోకోనియోసిస్ అనేటువంటి ప్రాబ్లం ఎరైజ్ అవుతుంది అనమాట సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డిగా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద చీఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ వెనిగార్ వెనిగార్ ఓకే సో వెనిగార్ అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ని ఏమంటారు ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ని వెనిగార్ అంటారు ఓకే సో ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంటే ఫార్మ్లో సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ అనమాట సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ప్రిజర్వేటర్గా వాడతారు ఫుడ్ ప్రిజర్వేటర్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటర్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటర్గా యూజ్ చేస్తారనమాట అదే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ కనుక ఉందనుకోండి ఓకే సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే గ్లేషియల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంటారు గ్లేషియల్ గ్లేషియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అంటారు గ్లేషియల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఓకే రైట్ సో కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీకి ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం ఎస్టిక్ యాసిడ్ సో ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటే యాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి వాటిని ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటారు సో యాంట్ స్టింగ్ ఇలాంటివి ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫార్మిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ నెటల్ లీవ్స్ అంటాం మెటల్ లీవ్స్లో కూడా ఫార్మిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి నెక్స్ట్ హనీ బీస్ ఉంటాయి హనీ బీస్ కూడా ఫార్మిక్ యాసిడ్నే సెక్రేట్ చేస్తాయి వాటిని ఇంకొక విధంగా మెథనోయిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు సో శాల్సిక్ యాసిడ్ ఇలాంటి వాటిని ఆస్పిరిన్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఆస్పిరిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇలాంటివి ఆక్సోలిక్ యాసిడ్ అంటే వాటర్ మిలాన్ టమాటో ఇలాంటి వాటిలో ఉండేటువంటివి వాటర్ మిలాన్ సారీ ఆక్సోలిక్ యాసిడ్ అనమాట రస్ట్ మార్క్స్ ఇలాంటి వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ ఆక్సోలిక్
హ్యూమన్ రెస్పిరే అంటే ఈ మమ్మల్స్ కి సంబంధించిన రెస్పిరేషన్ కి ఎసెన్షియల్ వన్ అనమాట ఈ గ్యాస్ ఈ గ్యాస్ అనేది ఆక్సిజన్ సో అదే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది తీసుకుంటే సివో అనేది మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాయిజనస్ గ్యాస్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే సో మోటార్ వెహికల్స్ నుంచి మోటార్ వెహికల్స్ నుంచి ఎక్కువగా ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెడ్ ఉన్నటువంటి పెట్రోల్ ని వాడిన లెడ్ లెడ్ ఉన్నటువంటి పెట్రోల్ ని యూస్ చేసిన ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ డెరివేటివ్స్ నైట్రోజన్ కి సంబంధించినటువంటి డెరివేటివ్స్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఇలాంటివి ఎక్కువ మొత్తంలో ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి సో ఇది పొల్యూటెడ్ గ్యాస్ అనమాట సో అంటే ఆన్సర్ బి అనేటువంటిది అవుతుంది బి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ లో సేఫెస్ట్ లెవెల్ నైన్ పీపీఎం ఉండాలి నైన్ పీపీఎం ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ పీపీఎం కంటే ఎక్కువగా ఉందనుకోండి సో అన్కాన్షియస్ స్టేట్ లోకి వెళ్తారు అదే థౌజండ్ పీపీఎం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఏరియాలో ఈ గ్యాస్ ని పిలిచిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చనిపోతారు అనమాట ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ అనేది చెప్తాం సో పీపీఎం అంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అంటారు పీపీఎం అంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ నెక్స్ట్ హీలియం అనేది తీసుకుంటే మన అట్మాస్ఫియర్ లో జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో మన ఎత్ అట్మాస్ఫియర్ లో చాలా చాలా రేర్ గా దొరుకుతుంది ఇది అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది తీసుకుంటే ఇది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ గా చెప్తాం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆప్షన్ బి మాత్రమే దీనికి సూట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ కి సో ఇది వీటిలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఇ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీ షెల్ డిస్కస్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం గ్రాండ్ టెస్ట్ నెంబర్ నైన్టీ ఫోర్ బయాలజీ క్వశ్చన్స్ అండ్ దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లెట్ సి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓకే so this is central pollution control board cpcb the central pollution control board cpcb is established in which year okay a 1974 b 1986 c 1972 and d 1952 so if you take here option a 1974 okay under the water act water act that is water prevention and prevention and pollution of prevention and control so control water pollution act clear so in this uh, water act or water prevention and control pollution act 1974 kinda cbcb cpcb central pollution control board nu no? establish cheyadam jarigindi okay mari if you take the remaining options 1986 paryavarana పరిరక్షణ చట్టం ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ తీసుకుంటే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఓకే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ తీసుకుంటే నేషనల్ ఫారెస్ట్రీ పాలసీని తీసుకొచ్చారు ఓకే జాతీయ అటవీ విధానం ఓకే సో ఇవి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇయర్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిమంబర్ నెక్స్ట్ ద కలర్ ఆఫ్ కౌస్ మిల్క్ ఈజ్ స్లైట్లీ ఎల్లో డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఏ జాంతోఫిల్ b thiamine c ribulose d beta carotene so here the milk of the cow is a slightly yellow in color so this is slight yellow color of the milk is because of the presence of what okay so xanthophyll we know that it is a pigment idi oka rangu niche tetatvanti plant lo kanipinchedi idi yellow color ni istundi no doubt about that but animal lo idu undadu only plant cells lo thiamine is a vitamin vitamin b1 okay ribulose is a sugar it is a, in fact it is a pento sugar five carbon atoms kunna 20 sugar sugar adi mari answer is beta carotene so option d is the right answer for the question clear next the major constituent of vertebrate bone is okay the major constituent of vertebrate bone a calcium phosphate b potassium hydroxide c sodium chloride d calcium carbonate so the major component in the vertebrates bone is nothing but calcium phosphate ca3 
PO4 twice. In fact, this is called tricalcium phosphate. Tricalcium phosphate. Remember, this uh, tricalcium phosphate or calcium phosphate is also known as lime of bone. Lime of bone. Okay. So, answer is option A. Next, during sleep, a man's blood pressure A increases, B decreases, C remains constant, D fluctuates. So, during sleeping, a man's blood pressure will be fluctuated. Okay. So, there will be not too much fluctuations, but minor fluctuations can be recorded in the person's blood pressure when he is sleeping. Okay. Next, healing of wounds is hastened by vitamin. So, here the healing of wound, wounds. So, the healing of wounds can be hastened by which vitamin? A. Option A. Option B. C vitamin. Option C. E vitamin. Option D. K vitamin. So, here healing of wounds is hastened by vitamin C. Option B is the right answer for the question. Okay. NDPC English meaning grand test 94 geography and standard GK and what is the length of Ganga river and the length of the length of Ganga river Ganga river 2525 km 2525 kilometers and the longest river in India the longest river in India the long the longest river in india and the largest the largest river in india the highest drainage basin river in india the highest drainage basin river in india India in Serenity Ganga, the length of Indian River and 2525 km. Next one. Which river does not originate in India territory? And Bharata Desa Bubagam Lo Jin Minchani Nadi Emit and Adiad and Bharata Desa Bubagam Lo Jin Minchani Nadi Anadu Chun Saramani Kana Avadichin River Yem Mahanadi. The Chatis Gadla Jenminchi, what is second development and the Dinpere Mahanadi? K. B. Brahmapatra Raviti Betlela, Manasaravanda Jenminchi, Ela Prayanist in the Dinpere and Serente Brahmapatra Ravandi, C. Ganga Ravandi, Evidanga Maniki Prayanich in Advanti, Irever Ganga Reveru, Kenan Idi Ganga Ravani, Maniki, Third Vanu. चैना Join chess conchavarka, Yaka join out in the Bay of Bengal and Economic now Bay of Bengal. Kenan. So next one, which is the second largest river basin in India? Bharat Desolo, second largest river basin, second largest river basin in India. India are Rondo Ati. Padavaina Nadi Parivaha Katan Kaligana Nadi and Tanandi Rundo Ati Padavaina Nadi Parivaha Katan Kaligana Nadi M Tanadutando Kena Rain Saranamanke Second Largest River Anal Ye Ganga B Maniki the Ganga River and Dela was only the Ganga River. Okay. B. Godavari River and C. Indus River, D. Krishna River and D. Indus River and Kena, the Austin D. Godavari River. The largest river basin in India, the largest 
రివర్బేషన్ రివర్బేషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ది లార్జెస్ట్ రివర్ బేసిన్ రివర్ ఇన్ ఇండియా రివర్ బేసిన్ రివర్ ఇన్ ఇండియా గంగా ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ రివర్ బేసిన్ ఇన్ ఇండియా అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ రివర్ బేసిన్ రివర్ అంటే ఏం వస్తుంది అంటే గోదావరి దీన్ని సౌత్ గంగా అని కూడా పిలుస్తారు అంటే ఏమని పిలుస్తారు సౌత్ గంగా ఓల్డ్ గంగా అండ్ ఇండియన్ రైన్ ఇండియన్ రైన్ రివర్ అని కూడా పిలుస్తారు అండి ఇండియన్ రైన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే అండి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ గోదావరి అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టర్కీ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ టర్కీ అనేది లొకే ఎలా లొకేట్ చేయబడి ఉందని అడుగుతానండి టర్కీ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ అంటాను సో మనకి ఇది ఏంటి సార్ అంటే యూరోప్ అండి ఇది ఆఫ్రికా ఓకేనా అండి మనకి ఇది మెడిటీరియన్ సీ అని మెడిటీరియన్ సీ ఇది బ్లాక్ సీ అని ఓకేనా దిస్ వన్ టర్కీ టర్కీ ఏషియన్ మైనర్ అంటారు ఏషియన్ మైనర్ ఆఫ్ టర్కీ ఏషియన్ మైనర్ ఆఫ్ టర్కీ ఓకేనా ఇది బ్లాక్ షీ అని ఇదంతా కూడా మెటీరియన్ సీ ఈ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఛానల్ మనకి ఏంటి సార్ అంటే ఈ ఛానల్ మనకి బోస్పరస్ స్ట్రైట్ లైన్ అండి ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇది కనెక్ట్ చేస్తుంది దీని పేరే బోస్పరస్ స్ట్రైట్ అని స్ట్రైట్ బోస్పరస్ స్ట్రైట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు బ్లాక్ సీ టు మైటీన్ సీ సపరేషన్ ఆఫ్ యూరోప్ టు అండ్ ఆఫ్రికా అండ్ యూరోప్ టు ఏషియా అని సో యూరోప్ ని ఏషియా సపరేట్ చేస్తూ ఎలా ఉంటుంది ఇలా సౌదీ అరేబియా అని సౌదీ అరేబియా సో ఇది ఇంటికి సార్ టర్కీ ఈజ్ లొకేట్ టర్కీ అనేది దేని మీద లొకేట్ చేయబడి ఉందని అడిగాడు ఈ బ్లాక్ సీ అండ్ కాశ్మీర్ సీ బి ఇక్కడ బ్లాక్ సీ అండ్ మెడిటీరియన్ సీ సి గల్ఫ్ ఆఫ్ స్వీజ్ అండ్ మో మెడిటీరియన్ సీ అండ్ డి డెడ్ సీ అండ్ బ్లాక్ సీ అండి అండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏంటి సార్ అంటే బి అండి ఇక్కడ బ్లాక్ సీకి మెడిటీరియన్ సీకి కనెక్ట్ చేయబడినటువంటిది ఇక ఈ మధ్యలో ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ నేమ్ ఏంటి సార్ అంటే మనకి బోస్పుర స్ట్రైట్ లైన్ అండి ఇది ఏజియన్ రీజియన్ ఏజియన్ ఓషియన్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ కాస్మోనాట్ ఇన్ స్పేస్ అన్నాడని స్పేస్లోకి తొలిసారి గడుగోపెట్టిన మొదటి మహిళ ఎవరు సార్ అంటే ఈ రష్యన్ మహిళ ఏ వాలంటీనా తెలుసుకోవా బి జుంకోతా బి సి మ్యారలినా పిప్సన్ డి లూయిస్ ప్రిచిట్టి అండి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ అండి వాలంటీనా తెలుసుకోవా ఈవెన్ ఒక రష్యా కాస్మోనాట్ అండి రష్యన్ కాస్మో రష్యన్ కాస్మోనాట్ ది ఫస్ట్ ది ఫాస్ట్ ఉమెన్ ది ఫాస్ట్ ఉమెన్ కాస్మోనాట్ కాస్మోనా ట్రావెల్ టు ట్రావెల్ ట్రావెల్ ఇన్ టు ట్రావెల్ ఇన్ టు స్పేస్ అని ట్రావెల్ ఇన్ టు స్పేస్ వాలంటీనా తెలుసుకో ఎక్కడ నుండి రష్యన్ స్పేస్ అండి నాసా నాసా ఫుల్ మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే నేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ నేషనల్ ఏరోనాటిక్ స్పేస్ ఆర్ నేషనల్ ఏరోనాటిక్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి నేషనల్ ఏరోనాటిక్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ డి వాషింగ్టన్ వాషింగ్టన్ డిసి ఇన్ అమెరికా ద లార్జెస్ట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్ నాసా ద లార్జెస్ట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్ నాసా నేషనల్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాసా ద మీన్ ఆఫ్ ద నాసా నేషనల్ ఏరోనాటిక్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఓకేనా ద ఫస్ట్ ఉమెన్ కాస్మోనాట్స్ ఇన్ స్పేస్ ట్రావెల్ టు స్పేస్ ఇన్ వాలంటీన్ అని తెలుసుకోవా రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ నుంచి ఇవి తొలిసారిగా ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వింగ్టీనా ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సిటీ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ ఈ ఫిజీ బి ఇక్విడో సి లావోస్ డి టోగో ఆన్సర్ లవోస్ అండి ఆన్సర్ లవోస్కి నెక్స్ట్ వన్ 
which among the following is most popular city of most population city any popular population city of the india the largest population the mostly population city in india and the highest population city in india mumbai the nickname of mumbai financial capital of financial capital of india the financial capital of india or cotton police of cotton policy of india cotton policy of india the highest the financial capital of india cotton policy of india the gateway of india the gateway of india ni nicknames deni kalava sir ante manaku mumbai and so main financial capital ikkada rbi reserve bank of india life insurance corporation of india and nuclear national democracy and ikkada unnatuvanti nuclear power corporation of india limited headquarters kavachu bombay stock exchange headquarters kavachu national stock exchange headquarters kavachu venni godanu headquarters ikkada kalava sir ante maniki ee mumbai lone కలవండి ఓకేనా సిటీ ఆఫ్ ప్యాలెస్ అండ్ దేన్ని పిలుస్తారు అండి మనకి కోల్కత్తాని అదేవిధంగా కాస్మోటి కాస్మోపాలిటన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే న్యూఢిల్లీని పిలుస్తారు గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ గ్రీన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బెంగళూరు ద నిక్ నేమ్ ఆఫ్ బెంగళూరు గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గ్రీన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వచ్చింది హైయెస్ట్ పాపులేషన్ సిటీ మన ఇండియాలో అయితే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన నగరం ఏంటి సార్ అంటే ముంబై ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్పేస్ చిప్ లాంచ్ డాన్ మార్స్ అని మార్స్ టోటల్ ప్లానెట్స్ ఆఫ్ టోటల్ ప్లానెట్స్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఎయిట్ ప్లానెట్స్ అని ది లార్జెస్ట్ సోలార్ ది లార్జెస్ట్ ది లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ జుపిటర్ కిరణ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లానెట్ అంటే మనకి జూపిటర్ వస్తుంది అని సో దీనిపై పంపించిన విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్పేస్ షిప్ ల్యాండెడ్ ఆన్ మార్స్ అని మార్స్ పైకి తొలిసారిగా పంపబడిన లేదా అడుగు పెట్టిన మొదట స్పేస్ షిప్ ఏంటి నడుతుంది ఏ చంద్రయాన వన్ బి వికాంగ్ వికాంగ్ వైకాంగ్ వన్ సి కొలంబస్ ఫోర్ డి అట్లాంటా త్రీ అండి ఫస్ట్ అయితే మనకి వైకాంగ్ వన్ అనే స్పేస్ సెటిల్ ని మొదటిసారిగా పంపించడం జరిగింది మార్స్ పైకి అదే మనం అయితే మామ్ ని మనం పంపడం జరిగిందండి మామ్ ఈ మామ్ ని మనం ఎక్కడ ఇండియా పంపించినటువంటి మార్స్ పైకి ఇండియా పంపించినటువంటి మంగల్ యాన్ అంటారు దీన్ని మామ్ అంటారని సో మనం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది కెన అండి ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం గ్రాండ్ లెస్ నైన్టీ ఫోర్ ఎకానమిక్స్ మిషన్ అండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోమస్ క్వశ్చన్ who was the first woman to receive gnanpeet award so gnanpeet award is the highest award with respect to literature is concerned and the sahitya puraskar la atyunnad puraskaram endante gnanpeet puraskaram options anni manaku asha purna devi maa shweta devi amrita pritham maa devi varma so ikkada vache sariki manaku adutundi endante gnanpeet award first women recipient ani cheppes adutunnaru the first women recipient of gnanpeet award is none other than mr miss <coughs> she is asha purna devi anamata So, option A is the right answer and she is the first recipient of Gnanpeet Award. So, here we have a question about the Gnanpeet Award. We have a question about the Gnanpeet Award. G. Shankar Kuru. Who is G. Shankar Kuru? G. Shankar Kuru is the first recipient of Gnanpeet Award. Okay. So, G. Shankar Kuru is from Kerala and is the first recipient of Gnanpeet Award. And Asha Purna Devi is the first women recipient of Gnanpeet Award. So, very very important. పుడుచేరి సీఎం వి నారాయణ స్వామి ప్రెసెంటెడ్ నైన్ థౌసండ్ క్రోర్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ బడ్జెట్ ఫర్ ద ఫినాన్స్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రీసెంట్లీ హూ ఇస్ ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ పుడుచేరి మీకు అందరు తెలుసు పుడుచేరి అనేది ఒక యూనియన్ టెరిటరీ ఎవ్రీ యూనియన్ టెరిటరీ విల్ హ్యావ్ ఎ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ చూసినట్టయితే విపి సింగ్ బద్నోర్ దినేష్ శర్వర్ శర్మ ప్రఫుల్ పటేల్ కిరణ్ బేడి సో ద డైనమిక్ కిరణ్ బేడి ఈజ్ ద కరెంట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ పుడుచేరి సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ ఇన్ న్యూస్ బికాస్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ Chief Minister and uh, Lieutenant Governor. So they have been coming in news uh, on a very, very frequent basis. And Kiran Bedi is the first women IPS officer in the country. So very, very important lady. What is the uh, India's rank in 2020 Human Capital Index uh, HCI released by World Bank? So 
వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు అయితే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరి ఇయర్ అండ్ బేసికలీ దేర్ కన్సర్ టూ పారామీటర్ ఒకటేమో ఎడ్యుకేషన్ ఇంకోటేమో హెల్త్ సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఆర్ ద టూ పారామీటర్స్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్ ఫర్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అయితే ఇక్కడ ఇండియాస్ ర్యాంక్ వచ్చేసరికి మనకు వన్ వన్ సిక్స్ ర్యాంక్లో ఇండియా ఉండడం జరిగింది అండ్ ద టాప్ కంట్రీస్ నథింగ్ బట్ సింగపూర్ సో సింగపూర్ ఇస్ టాప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఈజ్ వన్ 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 సిక్స్ ర్యాంక్ సో దట్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ యోజన గివ్ నామినల్ ప్రీమియం అండ్ హైయెస్ట్ అవర్ కంపెన్సేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రాప్ లాస్ అంటే మనకు ఎప్పుడైనా సరే పంటలు నష్టం జరిగినప్పుడు మనకు ప్రీమియం కట్టడం వల్ల మనకు ఇన్సూరెన్స్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఇన్సూరెన్స్ అత్యధికంగా ఇస్తున్నటువంటి స్కీమ్ ఏది అడుగుతున్నారు ఆప్షన్ ఏ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ప్రధానమంత్రి కృషి సంచయ యోజన శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రర్బన్ మిషన్ ప్రమ ప్రగాత్ కృషి వికాస్ యోజన సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ద లాస్ట్ బట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ రూ అర్బన్ ఫెసిలిటీస్ టు ద రూరల్ ఏరియాస్ ప్రధానమంత్రి కృషి సంచయ యోజన ఈజ్ మెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అండి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈజ్ మెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ద క్రాప్ లాస్ సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన విత్ సేల్స్ ఇస్ లివిడ్ ఎట్ ఇస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ ఆల్ సర్వీసెస్ ఎర్లియర్ అండి అంటే మనకు జిఎస్టీ రాకముందు సెస్ అనేది విధించే వాళ్ళు ఆప్షన్ ఏ స్వచ్ఛ భారత్ ఆప్షన్ బి కృషి కళ్యాణ్ ఆప్షన్ సి కౌశల్ వికాస్ ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ బి గుర్తుపెట్టుకోండి స్వచ్ఛ భారత్ సెస్ అండ్ కృషి కళ్యాణ్ సెస్ స్వచ్ భారత్ సెస్ ఫర్ మెంట్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద ఫండ్స్ ఫర్ స్వచ్ భారత్ కృషి కళ్యాణ్ సెస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద ఫార్మర్స్ సో ఇట్ వాజ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జూలై 2017. So this gets cancelled because we have got something called GST. Inside this GST, every Indian tax is included. So this says also is not part now because it is part of GST. Welcome to ISE online classes. Today we are going to discuss about NDPC English medium grand test number 94 history questions. So first question, Mahmud Ghazni attacked India many times mainly. So, Mohamad Ghazni majorly attacked on India 17 times. Lastly, he attacked on Somnath Temple in Gujarat state. Somnath Temple in Gujarat state. So, the plunder the wealth of India. Yes, definitely this is the answer. So, uh, he is he's not targeted to establish his empire in India. Then, majorly Mohamad Ghori who concentrated to expansion his empire in India. So, then he spread Islam in India. So, Mohamad Ghazni never concentrated to spread Islam in India. Mohamad Ghori uh, tried to spread Islam in India. So, this is not the answer. To take the famous artist of India to his court is also not the answer. So, answer is A. So, Mazu following, he has given uh, some list and he is asking about the match. Pradhira Chavan, so Pradhira Raso, uh, who wrote uh, Chand Bardai, so A is 4. And uh, Shaham, uh, Shahanama, so which is written by Firdausi. And uh, so here, Saha Kaki is in the Al-Beruni. And uh, Somna, uh, here, Kata Sari Sagara written by Soma Deva Suri. So, answer is A yeah, here. Yeah. Next one, the king uh, Kanishka held a, held a great fourth Buddhist council under whose partnership? So, answer, Vasumitra. Vasumitra is the answer. So, in fourth Bodha Sangeeti only, Bodham, which is divided into two parts, Hinayana Bodham and Mahayana Bodham. So, followers of Hinayana Bodham, who uh, who followed buddha as a guru then followers of followers of mahayana buddha so gautam buddha as a uh, as a god so answer is d is the answer next who was considered by the mahatma gandhi his political guru then here gopal krishna gokhale who is known as the political guru of mahatma gandhi balagandhar tilak who is known as uh, father of indian andres dada bai nauroji who wrote poverty and un british rule in india so poverty and un british rule in india which is written by dada bai nauroji Maulana Abul Kalam Ajak became the first educational minister in India. November 11, birthday of Maulana Abul Kalam Ajak. So Maulana Abul Kalam Ajak, Maulana Abul Kalam Ajak birthday which is known as National Education Day. So answer is E. From which book the lyric Vande Matram was taken? So from the book Anandamat, Anandamat which is written by Bakin Chandra Chatterjee. So Bakin Chandra Chatterjee which is written Anandamat book. So this Anandamat, Anandamat, so Anandamat book Bakin Chandra Chatterjee. So he wrote in Bengali. Bengali Then first Indian War of Independence which is said by 
So, 1857 uh, Soldiers Revolt, which is called First War of Independence, which is said by Vidi Savarkar. Vidi Savarkar chapter the First War of Independence and Mother, which is written by Maxim Gorky, who written the book Mother. So, answer is B. Then, before Brahma's March, then Raja Ramohan Rai started. So, here in 1815, Atmiya Sabha, which is started by Atmiya Sabha, Atmiya Sabha uh, started by Atmiya Sabha, Atmiya Sabha, which is started by Raja Ramohan Rai. So, this Atmiya Sabha, which is renamed as Brahma Samaj in 1828. So, here Atmiya Sabha is the answer. So, Atmiya Sabha is the answer. Then, Pradhana Samaj, which is started by Atma Ram Panduranga. So, Atma Ram Panduranga, who started this Pradhana Samaj. So, answer is D. So, NTPC English Madam Grant is 94 polity. The question number is next question is the 85. Denmark legislature is called as is my expert say good power Sora diet song would I folk time at matter answer is the folk time when you can then which for the very also in the panel that I don't know which of the following is correctly matched jurisdiction of I go to in a territory son not so the underman Nicobar Island shared cost them on a key collect attack in the cost on so you might not do which of the following is correctly matched and not okay correct to match in it to the man so underman Nicobar Island shared cost the Chennai cost there card underman Nicobar and skull cut attack on cost the top of the day you down America cost the Mumbai right answer Laksha Deus Chennai can cost there Laksha Deus card the money key Kerala can cost the three-band rank in the cost they it would a wrong answer it put each other was the Chennai cost the Kerala card you don't want to correct statements and answer B so Panchayat Raj was first introduced in India in October 1959 in the Rajasthan state. Already said, Rajasthan state. So Balwantra Mehta Committee report prakar 57 prakar machinde 59 Rajasthan second Andhra Pradesh. Right? Next, which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and the control of the schedule area in several states? So schedule area ke samman inchi administration control ani the manak chapter na do. This is a part of the constitution law and then you have to say that third part, fifth part, seventh part, ninth part and then you have to say fifth part law and third part law and then you have to say that oaths and affirmations and then you have to say that schedule is area and then you have to say provisions, administration, right and then seventh schedule law separation of the powers and then central state concurrent list and then ninth state law and then land reforms on time so fifth one is money key schedule area schedule to tribe so much return administration control and the money the salary allowance and the presence of the members of the parliament 2020 passed in the Lok Sabha aims to cut the salaries and peace by what pattern and a by what percentage and a 30 percent work money key COVID-19 to the same what the world is done just manage it is a good thing that so the one I'm in charity money key माने कि पार्लियामेंट लोन टंडे वाला अंदर वो ला 30 परसेंट सैलरी इसने माने कि डिक्रीज़ जिसको ना रो प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया वालेंटीर का माने कि वालों तक जिसको ना रो सैलरी इसे 